Assalamualaikum. Iqbal Siti College Kurtik Ajit Online School. Ir pakhu theke ami Muhammad Shohel Rana. Tomade shabai ke shagotom. Priyo bhalo vashar sathro sathira. Tomra jara ei muhurte online ama class ki dekhsho. Ibum paravoti shome jara dekba. Tade shakulir puti amar pakhu theke antorik ovinam don ok shubhicha gapon kore aske amar ei video ti shuru kuchhe. আজকে তোমাদের আমি যে অংশটুকুন পড়াবো সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের 11 তম অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা বলা হয় থাকে অ্যাস্ট্রোনমি এই অধ্যায় থেকে 2018 সালের পূর্বে কোনো বোর্ড প্রশ্ন আসে নাই বা 2018 সালে সারা বাংলাদেশে বোর্ড প্রশ্ন এসেছিল 2018 পূর্ব এবং 2018 পরবর্তী সময়ে এই অধ্যায় থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমসিকিউ প্রশ্ন এবং জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে তো তোমাদের জন্য আজকে যে অংশটুকু আমি পড়াবো সেটা হচ্ছে যে এই অধ্যায় থেকে পাঁচটি সূত্র আছে সব মিলে আমি তোমাদের তিনটি সূত্র ম্যাথ করাব এবং বাকি দুটি সূত্র পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ অধ্যায় তোমরা পেয়ে যাবা যেখানে সূর্যের ঘনত্ব নির্ণয় এবং পাশাপাশি যে কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ বা আবর্তনকাল এই অংশটুকুন ওখানে দেওয়া আছে আজকে আমি তোমাদের জন্য তিনটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব যে পর্যায়ক্রমিভাবে তিনটি সূত্রের ম্যাথ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন দেখানো হবে তোমাদের এবং পাশাপাশি এখান থেকে কোন অংশ দেখলে তুমি বুয়েট বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিংয়ের পরে যে পরীক্ষাগুলো তোমরা ফেস করবা কোন অংশ থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো নিয়ে আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলো আমরা একটু দেখে নিই এই অংশে কি কি আছে এই অংশের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখব সেটা হচ্ছে হাবলের সূত্র বিজ্ঞানী অ্যাডোয়েন হাবল তিনি মহাকাশ নিয়ে যে গবেষণা করেছিলেন সে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন যে এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে এই মহাবিশ্বের অংশ হিসাবে এই মহাবিশ্বের নক্ষত্রগুলো প্রতি মুহূর্তে একটা সাপে গাড়িতে দূরে সরে যাচ্ছে এই যে দূরে সরে যাচ্ছে এই দূরে সরাটাকে বলা হয় অপসারণ এবং যে বেগ নিয়ে যাচ্ছে এটাকে বলে অপসারণ বেগ তো হাবলের সূত্র থেকে বলা হয় থেকে অপসারণ বেগ ভি ইজ ইকাল টু এইস ডি এখানে হাবলের সূত্র বলা হয় যে কোনো একটি নক্ষত্রের অপসারণ বেগ তার দূরত্বের সমানুপাতিক এই দূরত্বের সমানুপাতিক যখন বলা হয় সে বিষয়টি হচ্ছে এমনটি দেখো বেগ হচ্ছে ভি ইস অপসারণ হচ্ছে ডি অর্থাৎ হাবলের সূত্র হচ্ছে কোনো একটি নক্ষত্রের অপসারণ বেগের মান তার দূরত্বের সমানুপাতে পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ দূরত্বের মান বাড়লে বেগের মানে কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে দূরত্ব কমলে বেগের মানে কি হবে কমবে তো এখান থেকে বলা যায় বা ভি ইস ইকাল টু এইস ডি এখানে এইস হচ্ছে একটি সমানুপাতিক ধ্রুব বা যাকে বলা হয় হাবলের ধ্রুব দেখো হাবলের ধ্রুব থেকে এইস ডি আমরা বলতে পারি ভি বাই ডি তো ভি এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবো এখানে একটা এইস কিউ প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষা আসে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এককের কথা বলি আমরা যদি একক নিয়ে বিবেচনা করি হাবলের ধ্রুবের এককটা কেমন হয় বেগের একক তোমরা জানো মিটার পার সেকেন্ড আর দূরত্বের একক আছে কি আমাদের মিটার তাহলে বেগের একক যদি মিটার পার সেকেন্ড হয় এবং দূরত্ব যখন মিটার হয় তাহলে মিটার মিটার কিন্তু কেটে যায় তাহলে থাকে হচ্ছে পার সেকেন্ড এই অংশের মতো তোমরা এম সেকিউ প্রশ্ন পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো হাবলের ধ্রুবকের এক হচ্ছে সময়ের বিপরীত রাশি আসে এটাকে বলে হাবলের অংশ তোমরা একটু দেখে নিতে পারো যে হাবল ধ্রুবকের মান হচ্ছে সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবং পাশাপাশি হাইফেন দিন ডিভাইডেড মেগা পার সেকেন্ড হাবলের ধ্রুবক এস এর মান হচ্ছে সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড মেগা পার সেক খেয়াল করো ওয়ান মেগা পার সেক এটার মান হচ্ছে 3.0 बराबर प्रश्न आलो एक बच्चे जत दूरत अतिक्रम कर प्रकाशार्धकट बैसार्ध बोले तो 
তো জি হকে আমরা বলি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এটাকে বলা হয় নক্ষত্রের ভর সি হচ্ছে আলো বেগ এখানে শর্টস্কেল ব্যাসার্ধ কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের যে শর্টস্কেল ব্যাসার্ধের মান বলা হয় কোন একটি নক্ষত্রের ভরের সমানুপাতিক এবং আলো বেগের বর্গের ব্যাসানুপাতে পরিবর্তিত হয় দেখো আমরা এখানে একটু লিখে রেখেছি ডিটা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব তো ডি অংশে দূরত্ব এবং জিটাকে বলা হয় মহাকর্ষের ধ্রুব যার একটা নির্দিষ্ট মান আছে আর এইটা লেখা আছে দেখো নক্ষত্রের ভর পাশাপাশি দেখো তিন নম্বর একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে ডবলারের সমীকরণ বলা হয়ে থাকে ডবলারের সমীকরণটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অংশ এটা মৌখিক বলা যায় দেখো বলা হয়ে থাকে যে কোনো তারার বেগ ডিভাইড বাই আলোর বেগের অনুপাত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন এবং আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাতের পরস্পর সমান তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার বলে দিতে পারি যে ডবলারের সমীকরণ বলা হয়ে থাকে এরকম যে কোন একটি তারার বেগকে আলোর বেগ দ্বারা যদি ভাগ দাও সেই মানটা পরস্পর সমান হবে কার সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য এবং আদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সমান হবে যেটা হচ্ছে লিখেছি দেখো যে ভিটাকে বলা হয় তারার বেগ সিকে বলা হয় আলোর বেগ আলোর মান মান কিন্তু তোমরা সবাই জানো যেটা আলোর বেগের মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড পরবর্তী দেখা গেলে লিখেছি ল্যামডার ইসিকাল টু ল্যামডার নট তরঙ্গ দুর্ঘ বলা হয় ডি ল্যামডার ইসিকাল টু তরঙ্গ দুর্ঘের পরিবর্তন মূলত এই তিনটি সূত্র দ্বারা এই অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পন্ন করা যায় তো আমরা প্রথমে একটু দেখব গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যা দেখার ক্ষেত্রে আমরা পর্যায়ক্রমভাবে লিখে রেখেছি এটা অংশগ্রহণ তোমাদের সুবিধার্থে এটা আমরা আলোচনা করব তো এখন প্রথম গাণিতিক সমস্যাটা আমরা একটু দেখে নিই দেখো কি বলা যায় প্রথম গাণিতিক সমস্যা ক্ষেত্রে বলা যায় যে নাম্বার এক দেখো যদি এম জি সি ফোর ফাইভ সেভেন টু গ্যালাক্সি পৃথিবী হতে সেভেন জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পশ্চাৎ প্রদর্শন করে তবে পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিটির দূরত্ব নির্ণয় করো আমাদের এখানে দুটো অংশ বলেছে একটা গ্যালাক্সির নাম দেওয়া হয়েছে এবং দেখো দ্রুতি দ্রুতিকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি এটা কোনো বেগ ভি দ্বারা প্রকাশ করি তার অর্থ হচ্ছে তুমি যে এই অংশটুকু দেখছো এটা মানে হচ্ছে ভি তাহলে আমরা বেসিক্যালি এক নম্বর সমাধানের জন্য আমাদের মান দেওয়া আছে দেখো ভি ভি এর মধ্যে বলেছে সেভেন জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড পাশাপাশি দেখো সাতশো সত্তর কিলোমিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে পশ্চাৎ প্রসারণ করে তবে পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিতে দূরত্ব নির্ণয় করে আমাদের বের করতে বলেছে কিন্তু কি দূরত্ব দূরত্ব এই সিগনালটা আমাদের কি বলেছি ওয়াচ এবং পাশাপাশি দেখো থার্ড প্যাকেট দিয়ে একটা মান দেওয়া আছে সেটা মান হচ্ছে হাবলের ধ্রুবকের মান দেওয়া আছে যে এইস এর মানটি বলা আছে ফিফটি ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড মেগা পার সেক এমনিতে বলা হয় মেগা আর পিসিতে পার সেক বলা হয় তো আমরা বেসিক্যালি প্রথম সূত্রটা জানি দেখো যে হাবলের অপসারণ মেঘ ভি ইজিকাল টু এইস ডি হয় আমরা এই সূত্রে বসাবো যে আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা জানি ভি ইজিকাল টু এইস ডি তা আমাদের সমীকরণের মান চাচ্ছে হচ্ছে ডি তাহলে ডি ইজিকাল টু ভি বাই আমরা ডি লিখতে পারি কারণ খেয়াল করো দুটো মান পরস্পর বসা লিখে তোমার উত্তর হয়ে যাচ্ছে ভি এর মান হচ্ছে সাতশো সত্তর আমরা এককটা লিখবো না এককটা আমরা না লিখে ম্যাথটা সব করে একটা বসাতে পারি আমরা একটা দেখাচ্ছি একটু পরে তোমাদের ফিফটি ওয়ান তুমি যদি একক বের করতে চাও তাহলে উপরে লিখে রাখলাম কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর মনে করো এখানে লিখে রাখলাম কিলোমিটার পার সেকেন্ড নিচে মেগা পার সেকেন্ড তোমরা সাতশো সত্তরকে এখানে তারা ভাগ করে দেখতে পারো কত আসে আমরা একটু দেখে নিই যে সাতশো সত্তর ভাগ এখানে হয় আমাদের পনেরো দশমিক শূন্য নয় আসে পনেরো দশমিক শূন্য নয় খেয়াল করো এককের জন্য কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর নিচে কিলোমিটার পার সেকেন্ড এদের পরস্পর কেটে যায় অবশ্যই থাকে হচ্ছে মেগা পার সেকেন্ড মেগা পার সেকেন্ড তো নিচে আছে এটা উপরে উঠে গেলে হয়ে যাবে আমাদের মেগা পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে তোমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যার সমাধান আশা করি অংশটুকু তোমরা করতে পারো আমরা এখন দ্বিতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে চলে আসব দ্বিতীয় সমস্যাটা কি বলছে বোর্ডে লেখা আছে তোমরা একটু দেখে নিতে পারো দ্বিতীয় সমস্যাটি বলা হয় যে একটি তারকা ভর বা একটি তারার ভর সিক্স এম নট বলা হয় খেয়াল করো যে একটি তারা ভর সিক্স এম নট তারা ভর আমরা একটু বলতে পারি এটার মান হচ্ছে আমাদের এম এম এসি গুলো লিখতে পারি আমরা প্রথমে দেখো তারার ভর এম এসি গাল টু সিক্স এম নট এখানে একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের 
কেমন ব্যাপারটা হচ্ছে এম নটকে বলা একটা নক্ষত্র যেমন ধরো সূর্য একটি নক্ষত্র সূর্যের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভর আছে সূর্যের ভরকে বলা হয় টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি তাহলে মত এখানে বসিয়ে দেবো সর্বপ্রথমে সিক্স ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি ছয় দোকানে আমাদের হচ্ছে বারো হয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি হয় প্রথমে দেখো আমরা ম্যাথের এই অংশগুলো পেয়ে গেছি যে একটি তারার ভর সিক্স এম নট এই অংশগুলো আমরা ওখানে দেখালাম তারকাটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে এর শোয়ার্স কায় বা সংকট ব্যাসার্থ কত হবে দেখো আমাদের মান কিন্তু জাস্ট একটি দেওয়া আছে যেটা মান হচ্ছে এম এবং আমাদের বের করতে বলেছে শোয়ার্স কায়ের ব্যাসার্থ আর এস এস ইগাল টু পাঁচ তো আমরা দুটো মান পেয়েছি তো আমাদের সূত্র যেটা প্রয়োজন হবে তুমি একটু খেয়াল করো তো যে শোয়ার্স কায়ের ব্যাসার্থের সূত্র হচ্ছে আর এস এস ইগাল টু জি এম ইহার বাই সি স্কোয়ার তো তুমি লিখতে পারো গার্ডিক সমস্যা দুই আমরা জানি আমরা জানি समाधान करते मानची उठाई चले आसने माइनस त्रिस तुम एगारो बद दिए दो बद दी तुम थे मान उन्नीस डबल करते हैं गुण कर तो ख्याल शेष हो गए किलोमीटर व्यवहार करा जाए तुम्हारा समाधान तो चले जाब तृत्य गणितिक समस्या समाधान तो तुम्हारा जो अंश व्यवहार करते तुम्हारा मीटर रखले आंसर है किलोमीटर रखले आंसर है तुम्हारे इच्छा तो समीकरण समाधान समीकरण हाइड्रोजें बर्णाली होते देखा गया दशमिकार बर्णाली कमे जाए 
দর্শকের দিকে এগোচ্ছে নাকি দূরে সরে যাচ্ছে ব্যাখ্যা করো এখানে একটা ম্যাচ শুরু করার বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যদি কোনো দেখো যে কোনো বর্ণালী যেমন হাইড্রোজেন বলো অক্সিজেন বলো অনেক সময় যে কোনো বর্ণালী যদি ব্যাখ্যা করে তো ব্যাখ্যা করার জন্য যদি বলা হয় এরকম বর্ণালী হ্রাস পায় বা বিচ্যুত হয়ে কমে যায় তার অর্থ হচ্ছে যখন কোনো বর্ণালী বিচ্যুত কমে যায় তখন দর্শকের দিকে সরে আসে সরে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো দেখো তার অর্থ কি দর্শকের দিকে হচ্ছে এগোচ্ছে এটা কিন্তু উত্তর হবে কারণ ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা কি আলোচনা করতে পারি এই অংশের ক্ষেত্রে দেখো আমরা তৃতীয় রকম একটা সমীকরণ লিখেছি তরঙ্গ ডিপেন্ডেন্ট যে ভি বাই সি ইজ গেল ডেল ল্যামডা বাই ল্যামডা তাহলে আমাদের দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের কি চেয়েছে দেখো নাকি দূরে সরে যাচ্ছে কত বেগে কত বেগে শব্দটার অর্থ কি এখানে ভি যেন কি চাচ্ছে ওয়ান তো তুমি প্রথমে লিখতে পারো যে আমরা জানি আমরা জানি ভি বাই সি ইজ ইকাল টু ডি ল্যামডা বাই ল্যামডা তো আমরা একটু থার্ড অ্যাগনন করব দেখো থার্ড অ্যাগনন মানে হচ্ছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বা বজ্রগুলন বা আরডিগুলন আমার একটা স্টুডেন্ট এটা আমাকে শিখিয়েছিল থার্ড অ্যাগনন সেটা আমি ব্যবহার করি আর কি তো দেখো আমরা ভি ল্যামডা এটা গুণ দাও ইজ ইকাল টু ডি ল্যামডা সি বা আমাদের চাচ্ছে বে ভি ইজ ইকাল টু ডি ল্যামডা সি বাই ল্যাক বি ল্যামডা এমন তো এখানে মানটা কি বসা হয় পার্থক্য <coughs> 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 485.7 0.7 तो 0.4 इवेल का आशय मतलब 0.4 इनटू 10 टू अवर माइनस 9 मीटर आगे के लिए देखा हमारा सीएम मान की तो आलोक बेग सीएम मान जानी 3 इनटू 10 टू दिवर 8 मीटर पर सेकेंड तो मान चलो बहुत शेन जाता तो भाभी देखी डेल में मान होता है ना बस 0.4 इनटू 10 टू दिवर माइनस 9 सीएम मान 3 इनटू 10 टू दिवर 8 हम कॉल करते हैं लैंडर मान তো আমরা একটা কাজ করব পাওয়ার ছাড়া আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি তোমরা যদি একবারে করতে চাও তাহলে একবারও করতে পারবা তো একটু দেখি আমরা 0.4 ইনটু 3 উপরে আসছে তোমার 1.2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার দেখো -9 আছে এখান কত আছে 8 আছে প্লাস তাহলে 9 থেকে যদি 8 বাদ দাও কত থাকবে আমাদের 1 থাকবে অর্থাৎ 10 ইনভার্স আমরা এখানে লিখে দিলাম तो पर माइनस वन आ আর টেনটো মাইনাস নাইন এখানে আছে উপর উঠলে কি হবে আমাদের টেনটো দিব প্লাস হয়ে যাবে প্লাস নাইন হবে তাহলে দেখো টু পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট ইন্টু মাইনাস তিন আর মাইনাস এক কত হয় মাইনাস চার হয় তো নয় থেকে যদি চার বাদ কত হবে টেনটো দিব ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের অংশ তো এই অংশে তোমরা এতক্ষণ দেখেছ যে আমাদের ज्योति विज्ञान अध्याय जो मूल सूत्र छो से मूल सूत्र थे एतटुकु अंश समाधान कर लो एतटुकु अंश समाधान क्षेत्र में क्योंकि सोल्यूशन कर कटा मैच एवं मजार विषय हे तीन सूत्र ही तुम्हें एडमिशन अनेक प्रस्त पा एम सी गो बोर्डे पा प्लस पशापी एडमिशन क्षेत्र में अनेक गुरुत्व बहन कर पशापी मेडिकल प्रश्न क्योंकि जीटुक आलोचना कर मेरे मध्य मेडिकल प्रश्न पे जाए इनशाला जो एक मनोज सहित देखे थको तो आप तीन टाइम सल्व कर लगा ये मुहूर्त एक देखे नेब जे शेष शेष सृजनशील क्षेत्र की एकटू देखे नेब अच्छा आप गणितिक समस्यागुल समाधान कर लम 
পাশাপাশি আমরা এই অধ্যায় একটু সৃজনশীল প্রশ্ন দেখে নেব যে কেমন সৃজনশীল প্রশ্ন এই অধ্যায়ে আসতে পারে সর্বপ্রথম তোমাদের যে প্রশ্নটা আমি সলভ করবো সেটা হচ্ছে দু হাজার সালের প্রশ্ন এটা সমস্ত বোর্ড আমরা অল বোর্ড বাংলাদেশে এসেছিল সেই প্রশ্নটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করি সূত্র তো তোমরা তিনটি মন রেখেছো যথাযথভাবে সেই তিনটি সূত্র আমরা ব্যবহার করে দেব কেমন প্রশ্ন আসে আসলে প্রথমে একটু প্রশ্নটা পড়ে দিন কি বলে তো বেসিক্যালি সৃজনশীল শুরু করার জন্য একটু বলি তোমাদের আমি ক এবং খ এই দুটি প্রশ্ন আলোচনা করব না বেসিক্যালি আমি গ এবং ঘ এই প্রশ্নটির অংশটি আলোচনা করব তো আসলে দেখি কি হয় দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে অন্য একটি গ্যালাক্সি এক্স ধরে নেওয়া আছে এক হাজার কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে দেখো এখানে কিন্তু বেগের মান কিন্তু অলরেডি আমাদের এটা দেওয়া আছে ভি আমরা কিন্তু ভি পেয়ে গেছি এত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে এক্স গ্যালাক্সিতে একটি ফাইভ এম নট ভরের পৃষ্ঠবিবার আছে আমি একটু আগে ম্যাপ করেছিলাম এটা কিসের মান তাহলে এটা কিন্তু আমাদের যে মানটি প্রকাশ করে সেটা মান হচ্ছে আমাদের এম নক্ষত্র ভর এত ভরের পৃষ্ঠবিবার আছে দেখো নিচে কিন্তু কিছু মান দেওয়া আছে বোর্ডে ফিক্সড দিয়েছিল কিলোমিটার এই অংশ আমাদের দেওয়া আছে তাহলে দেখো উদ্দীপক থেকে কয়েকটা অংশ আমাদের দেওয়া আছে আমরা প্রশ্ন দেখে নিই কি বলে দেখো এক্স গ্যালাক্সি আমাদের থেকে কত দূরে অবস্থিত আলোকবর্ষের মাধ্যমে নির্ণয় করো তাহলে কত দূরে অবস্থিত তাহলে তোমাকে কি বের করতে হবে অবশ্যই তোমাকে ডি বের করতে হবে এবং শেষে ডি বের করার পরে কি বলেছে তোমাকে আলোকবর্ষের মাধ্যমে নির্ণয় করো তো আমরা একটু সলিউশনটা দেখে নেব একে গ দেখো আমাদের প্রথমে আমরা জানি আমরা আমরা জানি যে ভি ইস ইগাল টু এইস ডি হাবের সূত্র থেকে যেটা ডি ইস ইগাল টু ভি ডি হেড বাই এই সাইড দেখো মান কি কি দেওয়া আছে আমাদের ভি এর মান কিন্তু উদ্দীপক থেকে দেওয়া আছে এক হাজার কিলোমিটার পার সেকেন্ড এবং দেখো হাবের ধুয়ে মান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট থ্রি ইলেকট্রিক মাইনাস এইটিন পার সেকেন্ড আমরা দুটো মান একটু বসিয়ে দিতে পারি বা ডি ইস ইগাল টু ভি এর মান হচ্ছে এক হাজার ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট থ্রি ইলেকট্রিক মাইনাস এইটিন তুমি যদি একক দেখতে চাও তাহলে এককটা আমরা দেখাবো আমরা একটু মানটা দেখে নিই যে মানটা কত আসে আর কি আমরা একটু দেখে নিই আর কি যে এক হাজার ভাগ টু পয়েন্ট থ্রি মানুষের চারশো চৌত্রিশ ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন দেখো আঠারো মাইনাস আসে তার উপর কি হবে আমাদের প্লাস হয়ে যাবে আঠারো তো এককটা দেখো করে ছিল কিলোমিটার পার সেকেন্ড নিচে আছে পার্সেন্ট তাহলে পার্সেন্ট পার্সেন্ট কেটে গেলে আমাদের এখন হচ্ছে কিলোমিটার অর্থাৎ দেখো কিলোমিটার পার সেকেন্ড ডিহার বাই পার সেকেন্ড এটাকে চলে যাবে থাকবে কিলোমিটার এটা কিন্তু তোমার দূরত্ব চাইলে এ পর্যন্ত ম্যাথ কিন্তু তোমার শেষ কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন বলেছে খেয়াল করো যে আলো বর্ষের মাধ্যমে প্রকাশ করো এটা যখন বলেছে তখন তোমাকে একটু চেঞ্জ করে ম্যাথটা করতে হবে কেমন দেখো যে আমাদের ওয়ান সরো বারে মান কত দেওয়া আছে ওয়ান সরো বারে মান দেওয়া আছে আর আলো বর্ষের মান দেখো ওয়ান লাইট ইয়ার নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স টেনের কত চোদ্দ কিলোমিটার তাহলে এই মানটাকে আমরা এভাবে করবো চারশো চৌত্রিশ পয়েন্ট সেভেন এইট যেটা দেখো আঠারো ডিভাইড বাই আমার লিখতে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স টেন টু দিপার টুয়েলভ এল আই জি এস টি লাইট ইয়ার লিখে দেবো এখন একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবো যে কত আসে চারশো চৌত্রিশ পয়েন্ট আঠাত্তর ভাগ নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইয়ারশো পাঁচশো ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন হল আঠারো ইন্টু টেন হল মাইনাস বারো লাইট ইয়ার তাহলে খেয়াল করো এখানে প্লাস আঠারো এর মাইনাস বারো তাহলে তুমি যদি একটু বাদ দাও ফোর ফর্টি ফাইভ নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স লাইট ইয়ার এটা হচ্ছে তোমার গণম্বরের অংশ আর কি এটা আমরা সলভ করব তো গণম্বর যখন শেষ হলো আমরা একটু ঘনম্বরটা দেখে নেবো আর কি ঘনম্বর অংশ যখন কি বলে তো চলো আমরা একটু ঘনম্বরটা দেখে নিই আমরা এটা একটু মুছে ফেলি আর ঘনম্বরটা অংশ দেখো যে কোনো আলোকরশ্মি ওই কৃষ্ণ বিবরে বারো কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কি না 
যাচাই করতে বলেছে কত কিলোমিটার বলেছে তোমাকে 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে যেতে পারবে কেন এইজন্য আমরা ঘ নম্বরের সলিউশন নিয়ে প্রথমে লিখব যে আমরা জানি দেখো তোমরা কিন্তু পড়েছো শর্টস স্কাই ব্যাসার্ধ পড়েছো সেই ব্যাসার্ধ সূত্র হচ্ছে আমরা জানি r s 2 z m ডিভাইড বাই c স্কয়ার কি কি মান আমাদের প্রয়োজন তুমি একটু দেখো কি কি মান আমাদের প্রয়োজন এই অংশ থেকে g এর মান কি তোমরা জানি m এর মান তোমাকে বলা আছে পাই m মান অর্থাৎ তুমি লিখবা নক্ষত্র ঘর m is equal to pi m মান তাহলে তুমি পাই ইনটু m এর মান তো দেয়া আছে 1.99 তুমি 10 টু দিবা 30 কেজি তাহলে তুমি এখানে একটু ক্যালকুলেশন করে বসাতে পারো বা তুমি মুখে মুখে করে নিতে পারো যে 1.99 ইনটু পাই তাহলে কত আসে আমাদের 9.99 समाधान into 9.95 10 to the power 30 divided by 3 into 10 to the power 8 এটা আমরা স্কয়ার করব আমরা উপরে ছোট ছোট অংশগুলো একটু ক্যালকুলেশন করব প্রথমে লিখব হচ্ছে 9.95 into 6.673 into আমরা 2 দিয়ে একটু ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে তোমার 132.79 into 10 এর কি আছে এখানে 30 minus षोलो तीन थे এটা মিটার হয় তাহলে তুমি একটা কাজ করো বড় এক হবে যেহেতু প্রশ্ন তোমাদের বলেছে যে কৃষ্ণ যখন 12 কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কিনা যাচাই করো তাহলে আমরা শর্টস স্কয়ার ব্যাসার্ধ 14.75 কে আমরা এভাবে লিখতে পারি কিলোমিটার কেন লিখতে পারি 1 কিলোমিটার সমান সমান 1000 মিটার এটা কি লেখা আছে 10 টু 3 মিটার তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো এই ম্যাথচার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এমনটি যে প্রশ্ন বলেছিল কোনো আলোকরশ্মি ওই কৃষ্ণ বিভাগ বারো কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যেতে পারবে কিনা যাচাই করো খেয়াল করে একটু দেখো আমরা কৃষ্ণ শর্ট স্কেল ব্যাসার্ধ আলাস পেয়েছি চোদ্দো দশমিক পঁচাত্তর কিলোমিটার অর্থাৎ যে শর্ট স্কেল ব্যাসার্ধ থাকবে তার সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে চোদ্দো দশমিক পঁচাত্তর কিলোমিটার এই সীমার বাইর দিয়ে হলে কোনো অংশ আলো যেতে পারবে কিন্তু এই সীমার রেঞ্জের ভিতরে থাকলে আলো যেতে পারবে না তাহলে তোমাকে বলেছে বারো কিলোমিটার তাহলে তুমি খেয়াল করো যে তুমি লিখবা আর এস গেটার দেন টুয়েলভ কিলোমিটার নিচে বাংলা লিখতে হবে অর্থাৎ শর্টস কাল ব্যাসার্ধ মান যেহেতু প্রাপ্ত মান যে তোমার বারো কিলোমিটার বলেছে থেকে বেশি অর্থাৎ কোনো আলো যেতে পারবে না এটা লিখলেই তোমার হচ্ছে অংশ শেষ তো আমরা প্রথম সৃজনশীল অংশটুকু দেখলাম আমরা একটু দ্বিতীয় সৃজনশীল প্রস্তাবে একটু সমাধান করে দেখব যে কেমন হয় দেখো দ্বিতীয় সৃজনশীল প্রশ্নে যে অংশ সেটা একটু করে দেখব কি বলে প্রশ্ন আমাদের নাম্বার ওয়ান দেখো একটি গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টার সেভেন মিটার পার্সেন্ট ধ্রব বেগ খেয়াল করো এই প্রশ্ন এই ধ্রব বেগ অর্থাৎ তোমার ভি এর মান কিন্তু দেওয়া আছে সরে যাচ্ছে আলোর বেগ সি এর মান দেওয়া আছে এখানে এবং হাবলের ধ্রবেগে এসে মান দেওয়া আছে তাহলে সব মিলে উদ্দীপকে কয়টা মান দেওয়া আছে দেখো যে এখানে ধ্রুব ভি এর মান দেওয়া আছে আলোর বেগ সি এর মান দেওয়া আছে হাবলের ধ্রুব এইস এর মান দেওয়া আছে প্রশ্ন আমাদের কি বলে এটা আমরা একটু যাচাই করে দেখব দেখি দেখো উদ্দীপক হতে পৃথিবী থেকে গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয় করো দূরত্ব বলেছে দূরত্ব মানে কি দূরত্ব কিন্তু তুমি কী দ্বারা প্রকাশ করবা ডি অর্থাৎ ডি হিসাবে কী করবা পাঠ তো আমরা কিন্তু জানি সূত্রটা কী আছে দেখো আমরা জানি ভি ইজ ইগাল টু এইস ডি তো আমরা লিখতে পারি ডি ইজ ইগাল ভি বাই এইস তুমি একটু খেয়াল করো মান তোমার উদ্দীপকে দেওয়া আছে ভি এর মানটা কত দেওয়া আছে দেখো ভি এর মান দেওয়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু পার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এবং হাবল যুবকের মান এই যে মান আমাদের দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইউটেন টু মাইনাস আঠারো পার সেকেন্ড তো আমাদের দূরত্ব ডি ইজ ইগাল হচ্ছে ওয়াচ 
चेस्ट 0.705 दूर कत पे दूर अंश पे गठारो दशमिक पचिस प्रश्न प्रथम देखो तरंग क्षेत्र दे छोटेशन देखे कत आ प्रथम भाग दे प्रश्न क्योंकुलेशनते ज्योतिर्विज्ञान अध्ययन तुम्हारा जोटुक अंश करिए देखे 
এই দেখার ক্ষেত্রে যদি এই ভিডিওটি ঠিক মতন দেখো ম্যাথগুলো নিজে হাতে করো তাহলে আশা করা যায় পরবর্তীতে তোমার এই অধ্যায়ের ম্যাথে সমস্যা হবে না দুটি অংশ তোমাদের এখানে দেখানো হয়নি সেটা হচ্ছে সূর্যের ঘনত্ব বা পৃথিবীর ঘনত্ব এবং আরেকটি হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল ও ঐক্ষিক বেগের অংশ এটা তোমরা মহাকর্ষ প্রথম পত্র করে নেবা বা আমি যখন আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপলোড দেব তার সেই ভিডিওর মধ্যে প্রথম পত্র যখন আলোচনা করবো সেটা আমরা ইনশাল্লাহ দিয়ে দেব তো আজকের মতন এই ভিডিওতে এ পর্যন্ত আমার এই অন্ধের আলোচনা এখানে শেষ করব তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার অনলাইনে ক্লাসটি দেখেছ এবং যারা পরবর্তী সময় দেখবা তাদের সবাইকে সুস্বাগতম বা স্বাগতম জানাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ এই মহামারীর সময় নিজের প্রতি খেয়াল রাখবা বাসা সবার প্রতি যত্নশীল হবা এবং নিজে ভালো এবং সুস্থ থাকবা ইনশাল্লাহ এই বলে আজকের মতন ভিডিও এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ